Поздравления с Новым годом на передовой. Президент Петр Порошенко в зоне АТО встретился с морскими пехотинцами 36-й отдельной бригады ВМС Украины. Это подразделение держит оборону в Широкино. Вручил украинским воинам новогодние подарки. Командный пункт глава государства посетил с делегацией американских сенаторов Джоном Маккейном, Линдси Гремом и Эмми Клобучар. Вручил им именное оружие. Президент также провел совещание в штабе АТО. Мариупольское направление уже долгие недели наиболее неспокойный участок. Обстрелы там со стороны пророссийских боевиков не утихают. Сенаторы США подтвердили, украинские войны защищают ценности всего демократического мира. Спасибо большое вам за ту огромную и невероятную службу, которую вы несете, защищая мир, покой, защищая нашу родную землю от российского агрессора. Я думаю, что сегодня, когда с нами наши американские друзья и партнеры, сенаторы Соединенных Штатов Америки, они сами могут убедиться, что такое украинская морская пехота, которая сегодня в широке на Бердянском водяном защищает мир и покой украинских граждан. Я благодарю вас за вашу службу, за жертву ваших побратимов, которых, к сожалению, с нами нет. Вы выполняете задачи сберечь свободу и независимость одного из наиболее великих государств в истории. Я верю, что вы победите, и мы вам поможем всеми возможными средствами. Вы успешны из-за вашей отваги. И не только народ Украины вам благодарен за вашу службу, но и народы всего мира, которые тоже борются за независимость и свободу. И вы их вдохновляете и верите. Весь мир следит за этим, потому что мы не можем позволить Владимиру Путину тут победить. Ведь если он тут победит, он сможет это сделать и в других странах. Украинские военные, которые несут службу в зоне АТО, передали новогоднее поздравление своим близким, а также всем украинцам. Желают мирного неба, обещают, скоро война закончится и они вернутся домой. Хочу передать привет своей семье, своим маленьким дочкам Алиски и Настюхи. Хочу пожелать своим дочкам, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Огромный привет своей любимой жене. И хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Мама, папа, любимая жена, сестричка, братья, дочь, любимая и внучка. Всех поздравляю с Новым годом. Счастья вам, здоровья. Родители поздравляю вас с Новым годом. Бабушку, малыша моего. Ну, всего ему самого лучшего. Я тут за него. Джингл Беллс от Нацгвардии. На железнодорожном вокзале Одессы нацгвардейцы поздравляли гостей с Новым годом. Оркестранты исполняли популярные мелодии и военные марши. При этом синхронно танцевали возле елки. Музыкальные флешмобы Нацгвардия провела по всей Украине. Исполняли попури известных хитов. Украинских и зарубежных. На рождественско-новогоднюю и военно-патриотическую тематику. Слушатели в восторге. Чтобы ее увидеть, нужно посмотреть в небо. Самая высокая живая новогодняя елка Украины растет на Полтавщине. В небольшом городке Зиньковы. Высота красавицы 23 метра 70 сантиметров. К праздникам елку, которая растет прямо на центральной площади, украшают игрушками и гирляндами. В этом году долгожительница, а ей уже больше 55 лет, стала еще и официальной рекордсменкой. То, что Зиньковская елка выше всех живых новогодних деревьев, подтвердили специалисты национального реестра. Украинские колядки с американским акцентом. Дипломаты посольства Соединенных Штатов подготовили видеопоздравления с новогодними и рождественскими праздниками. Шесть украинских колядок в исполнении 20 работников посольства зазвучали по-новому. Идея принадлежит Марии Юванович, послу США, которая с августа работает в Украине. Считает, традиции и творчество объединяет народы. Добрый с медом, паленица. А без меду не така. Дайте дядьку пятака. Як не дасте пятака, визму бика за рога. Колядин, колядин, я у батька один. Мені не дивуйте, ковбасу влаштуйте. Щоб жити і радити, щоб росли здорові діти. Щоб сонечко веселе вашу тішило у селю. Міру і добра всім. Веселий свят! 
Новогодние праздники во Львове. Тут для гостей жителей города подготовили немало забав. Театрализованное огненное лазерное шоу, рождественские ярмарки и новогодние вечеринки. Город уже заполонили туристы. На центральной площади особенно людно. Эпицентр торжеств – рождественская ярмарка. Здесь можно и сувениров закупить, и глинтвейном насладиться. Очень нравится, очень нравится. Я не первый раз во Львове. Мне нравятся ваши люди, нравятся отношения. Очень добрый. Точно как в Одессе. Да, я взял подарок, вышиванку жене. Ярмарк дуже классный. Ярмарка очень классная. Все эти вкусные штуки. Нельзя так много ставить в одном месте, особенно для девушек, потому что это очень большой соблазн. На ярмарке более 200 домиков. Каждый украшен праздничными гирляндами и фонариками. Тут можно отведать рождественских блюд и напитков, а также купить изделия народных мастеров и традиционные сувениры. Наибольший ажиотаж, я думаю, все-таки вызывают сувениры на рождественскую тематику. Уже за свою историю рождественская ярмарка стала целостным рождественским проектом, который связан не только с торговлей. В рамках ярмарки проходят фестивали, концерты, интерактивные представления. Чтобы гостям города праздники запомнились еще больше, Львовский театр воскресенья уже традиционно подготовил тематическое уличное представление под открытым небом, когда ангелы спускаются на землю. Его проводят в течение четырех дней в предновогоднюю ночь и 7, 8 и 9 января во дворе Ратуши. Этот спектакль уникальный, потому что он единственный. Не только в Украине, но и наверняка в других странах. Ангелы будут спускаться с ратуши. Это практически вертеп, разыгранный в трех плоскостях. Сверху, снизу и в середине. Уже сейчас, более чем за неделю до празднования Рождества во Львове, для туристов почти не осталось мест для поселения. Это уже своеобразная традиция – праздновать Рождество в столице Галичины. Больше всего гостей ожидают из центральных и восточных областей Украины. Марьяна Оленская, Иван Мазуренко, ЮЭТВ.